，爷爷。对啊，那个沥川菜吗？啊，那个沥沥沥川在在在在在的，在洗澡。我让他十分钟之后打电话给你，好不好啊？我有急事，你叫他接电话吗？啊，喂。现在啊，好，好吧，好吧，我知道了。进步，进步，王总。安妮，王总，电话。安妮，哎，安妮，安妮，哎。巧了，是不是？啊，我正在洗澡。是啊，我已经去了。数据、哎，走啊！我已经传给龚伯伯了。嗯，一切都没有问题。我会的。好，好，就这样。OK， 拜拜。我去找一下张总，问一下你要的图什么时候画好啊？啊、哦，好，非常好。嗯，那你这边……啊，没事，没事，你去吧。啊，小心别着凉啊。有事吗？哦，我还有一点事要问你一下。那你在外面等我一下吧。嗯。我是指那个外面。小秋，你在里面吗？对啊，在洗手。说吧，找我干嘛？他们说你平血，是不是真的？当然没有，胡说八道。那这些年，你是一直在生病吗？没有这里没有擦干净。
，衣衣服还给你。那我走了。嗯。你不是坐飞机回上海吗？哦，我一会儿坐长途车走。哦，那如果你不想半夜才到的话，早点出发会安全一点啊。啊、哦，安妮，借一步说话。嗯，刚才的事情是我处理的有点急躁，呃、嗯，对不起。我们希望你能继续留下来帮助我们，啊？你这些天你的翻译量的确很大，不过换一个人的话也一样承受不来。我让九通再增派了一个翻译，你们一起干，彼此都能喘口气。真的，谢谢张总理解。那个翻译姓叶，我争取让他今天到。姓叶是叶静文吗？没错没错。那我可以去接他哎。帮他去安排房间。好，哎，那你一个人去，我还是有点不放心。我陪你一起去吧，少华。还是你一个人去吧，我现在很放心。去吧。嗯。简娜，好巧。怎么回事？不是说好了让他走吗？一个翻译实在是忙不过来，在这紧要关头，多一个人多一份力吧。哎。是不是有人给你压力、啊？怎么会？现在都以中标的大局为重。我我还有事，实在来不及了，对不起啊。季川，你什么时候会来温州啊？下个礼拜，不是。立川这阵子身体不是很好，他有时又去现场又通宵。他有去过医院做一次检查，还是我逼他去的。嗯，爷爷打电话他也不听。你最好今晚就到。爷爷那边我会跟他说，我们争取三天内回到苏黎世。嗯，谁顶替他？张少华不行吗？那你跟谁在一起？瑞内，他 OK， 好，你就带他一起过来吧。好 ，Thank you。哇，太丰盛了，欢迎燕妈。哎，你不是喜欢喝干红吗？我们来瓶干红吧。好啊。服务员，什么事？麻烦来瓶干红。啊，没有干红，干白行吗？怎么会？干红是很正常的酒啊。我们这里是 G M F 的特供餐厅，不提供红葡萄酒。嗯，为什么呀？说是有一位老总对葡萄过敏。哪位老总啊？难道干白就不是葡萄酿的了吗？啊，我们接到通知，无论是在什么场合 ，G M F 的餐厅都不提供红酒或者是红色的饮料。呃，不好意思啊。哎，李川。是不是不知道你已经不那么晕血了？哎哎，那个是李川吗？是啊，不记得了。他好像变化挺大的。没有变化吧？有啊。哎，首先瘦了。面容好像憔悴了一些，哎，我怎么一点都没有找到当年的感觉呀、啊
，难怪有人说，沉浸在爱情中的人，是不会发现爱人的变化的。沉浸在激情中的人呢，一旦激情褪去，完美就变成了寻常。寻常，你还盯着人家？哎，他也真够能装的，明明你就坐在他面前。他连看都不看你一眼。对了，昨天他考走了我的利川往事啊！他问我要那个电子词典了，然后就把 U 盘给他，结果呢，他图省事就把我整个文件夹考走了，当时就懵了我。你是电脑白痴啊！你就不会藏在那个隐藏目录下面？哎，你别着急了，反正利川也不懂几个汉字嘛。像那种言情小说懂九百个汉字的人就能看个大概了。再说他还有电子词典哎，那，那你有什么好怕的？反正你也没有写什么不好的东西嘛。喂，我承蒙你的指点，我把他写死了。哦，对了对了，那个癌症车祸什么的，都赖你，非得说那样写点击率才会高。都，我当时不知道他会看见的。那现在怎么办啊？我得想办法把它删掉才行。嗯，你一定要删掉。喂。喂，小秋，金文到了。到了，我们正在吃饭呢。哦，对了，小东下午打电话来说，他实习结束放假了，明天要来上海找你玩呢。小东，他怎么没有给我打电话呀？哦，对对对，我下午手机静音了。我已经告诉他你出差了。哎，要不干脆我带他去温州，顺便看看你。啊,啊，不用了，我这两天真的是忙得焦头烂额。这小东也真是来了也不提前说一声，搞得大家一点准备都没有。他也没想到实习会提前结束嘛。哎，要不这样，你忙你的，我带他逛逛上海，替你尽地主之谊。啊，不用，他都多大了，你还管他？哎呦，公寓的钥匙还在我这儿。哎，你帮我跟小东说一声，让他住旅馆吧。那他就住我家吧，我家有空房间。哎，那不行，那太麻烦你了。喂喂喂喂，你跟我客气就太见外了啊。好吧，那谢谢你哦。放心，交给我吧，没问题的，不用担心。嗯，拜拜。嗯、好，再聊。哎，肉麻，卿卿我我。你呀、啊，真傻！人家现在还没有当你是什么，你就大包大揽的，他得关你什么事啊？哦。我就带他逛逛上海，替你尽尽地主之谊吧。人家根本就没有搭理你，你就这么热心想当人家姐夫啊？你这个白痴！怎么了？心疼我，怕我吃亏是不是？哼，那可不是。虽然我不稀罕你，可是我也受不了别人这么对你啊。我刚刚打电话，你坐在那边看半天，在看什么东西啊？啊？谁叫你不理我？你看，如何嫁给亿万富翁？就快结局喽！嚯，这么有深度的书啊啊，高度概括了你的人生啊！什么呀？好了，你来很久了，早点回去吧。啊，我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气在这边待两个小时啊。这就是。好了，你来这里很久了，早点回去吧。嗯，我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气在这边待两个小时。还是谢谢你，每年这个时候都会来江边陪我。我啊，是怕你想不开也投江了，毕竟我跟你是朋友一场啊。这个季节，江水还是很冷。是啊，肖伯伯怎么会选择投江呢？其实一定还有更舒服的方式。要是我，干脆吃安眠药算了。<笑>他走的时候特地穿了一件大棉袄，我还记得他临走之前，我还特别问他：“爸，天气已经这么暖和了，你怎么还穿这么多？”我爸说。
这就是他对我说过的最后一句话。尸体不是还没找到吗？也许他现在还隐姓埋名，生活在某一处呢。不可能啊！都这么多年过去了，最多是沿江而下，魂归东海了。这也就是为什么你每年都来这个地方的原因吧？你想干嘛？想招魂呢、啊？香爸爸，你快看呐！你快点显显灵吧！喂喂喂，你干嘛乱喊什么？你有什么事情就放在心里，但是你不觉得说出来比较痛快吗？你不敢喊，我帮你喊啊！香爸爸，你快看呐！香官来看你了。你的意见呢？然后他这个最后呢，啊嗯、可以从这边，呃，这吧，改，啊，这这边，嗯，再改动一下，嗯，好，你觉得怎么样？啊，不好意思啊，请问一下，哪位是张总？哦，这位就是。啊，啊，啊哎、张总，啊，你好，你好，你好，我是九通的翻译叶静文。哦，小叶，你好，欢迎欢迎欢迎、嗯，房间都安排好了吗？嗯，安排好了。啊，我特意来找您报道，顺便问一下我的工作安排。哦、啊，嗯，是这样。呃，安妮这次比一任务比较重，所以说你帮她分担一下吧，你们俩一人一半。嗯。呃，口译方面呢，你们各司其职，他负责王总，也就是利川先生，你负责另一位王总，他马上到。呃，另一位王总。啊，呃，是利川先生的哥哥王继川先生。嗯。怎么？认识？啊，认识。那就太好了，那就不用举牌子了。举牌子，季川先生晚上十点的飞机到温州，你负责接待一下。啊，我也知道，你也是刚到，但是实在不好意思，我们这儿实在抽不出人手，你去接一下，我派司机送你去，好吧？没问题吧？啊，没问题。啊，那就好，辛苦啊，我先忙。奇怪了、啊，小福叔来接我们的，还有我们自己想来找车啊啊！夸张，太离谱了，太出头，可能错过了吧？哎，哎，不好意思啊，我刚才一直在那边等你们啊，没想到飞机说晚点了，我去了趟洗手间，你们就出来了，不好意思啊，王总，欢迎来温州，叶小姐是吧？叶文静是吧？啊，是叶静文啊，都可以。这位是 Mr. Rene Dubois。Mr. Dubois, nice to meet you。你好，就叫我 Rene 吧。我在清华念过几年学，我会讲中文。嗯 ，Rene 呢是研究东方建筑的，在大学教书，也是我们 GMF 的设计顾问。我跟他做了这个模型，做了两天两夜。来，拿好。哎，车停哪儿啊？小姐，你知道你刚刚摔坏的东西有多重要吗？是我们辛辛苦苦做的模型啊。那你们就再做一个呗。说的那么简单，你来做。啊，这你那么凶干嘛？我又不是故意的，这是偶然事件嘛。还有，你懂中国文化吗？孔子的马厩着火了，他先问人有没有事，再问马有没有事。哎，你们两个大男人，我为了拎这个破东西。我的包也受伤了。等等，等等，那个，我我刚才没听清，马烧了。你的马才烧了呢。哦、oh, ，I I get it。你的包没事吧？
Jamesu ba hey look, bi shun ti a. Bi gen de shu. Lai. Te le 2000 kuai, ni mai piao hui qu zou ren. Shen mi yi si a? Han yu wo jie shi de geng qing chu ma? You are fired. Zou ren. You fire me. Ni mei zi ge. 你不是我的老板，我的行政关系在九通，你说了不算。你老板是谁？小坤是吧？嗯，我认识，我打给他。打呀打呀，快打呀！你现在就打。好啊，我告诉你，肖坤的导师就是我爸，他不敢招惹我的。还有呢，你要搞清楚，是张总说人手不够，请求九通叫我来的，请注意这个关键词是请求。嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿。Listen, listen. 等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，好吧，大家消消气。我们坐了很久的飞机，很累，自然心情也一般。然后模型又摔了，我们大不了再坐一个，好吗？先回去休息 ，All right？ 好，叶小姐，我告诉你啊，别让我再看到你，否则 you are in deep trouble. I hope so. Yes. Yes. 嗯。这这这什么女人吗？这是，气死我了！你你看，对我最近太忙了，然后我就不去接你了、啊，小东。到时候肖大哥去接你，你就站在火车站门口不要乱走啊。嗯，那个，对，人你也别太麻烦人家，听到没有？嗯，好，就这样，拜拜。小秋，这么晚还在跑步啊？哦，锻炼身体啊。你等人哦。啊。季川要来了，所以我在这里等他一下。静文不是去接他了吗？呃，他们好像在机场搞得有点不愉快，所以各自分开回来了。各自分头行动？呃，你不用担心，静文一定没事的。哎，他今天刚到温州，哎，人生地不熟的，而且天都这么黑了，一个大男人独自走了，把一个小姑娘丢在那。Believe me, this is not my brother. This is your brother. 李川 ，Alex， 你来接我。嘿嘿，来，在路上好吗 ？René， 怎么？怎么？哎 ，Annie， 我最喜欢在人醉酒的 PA。你好。你好，王总。那个静文真的没有跟你一起回来吗？嗯、um, ，没有，没有。哎，呃，我介绍一下好了。这位是 Rene， 他是一个非常有名的建筑师，他是我的好朋友，也是我的合作伙伴。我们高中和大学的时候都是 roommate， 当然我们三个感情非常亲近。哦，还有这位，这位就是我的翻译谢小秋小姐。祝你平安，永远爱你的小秋。你好 ，Rene。你好，谢小姐。呃，哦，姐妹说你们到了的时候，上去跟她招呼一下。我们上去吧。好，那我们先走，一会儿见。呃，你要不要？啊，不用了，我在这里等静文就好。那好。喂，季川，嗯，听说你跟叶小姐在机场那边吵架，季川要开除叶小姐，叶小姐生气了，她把模型给摔坏了，她好像今天才到温州哎 ，so， 那就可以对我大呼小叫的吗？嗯，她不是 GMF 的员工，她也不是你的下属，我觉得你应该跟她道歉。What？ No way。季川 ，No， 你不去我去。哎，静文，你没事吧？哎，没事。听说你跟季川又吵起来了。你别跟我提那个龌龊小人了。哦，对了，季川那个备用房卡，我去前台还一下。哎哎哎，你你怎么有这个、啊？我去接机呀、啊，我不知道航班号，我问张总，张总又问利川，他又不在宾馆，说把航班号打出来放在宾馆的桌子上了，我就去前台取的备用门卡呀。哎，这个能不能先借我用一下
，应该忙啊？我要去把我的文件删掉啊！什么文件啊？利川往事。哦，对了对了，快去删，趁他们还没有发现。快快快快快！叶小姐，嗨，王总，欢迎来到温州。你好，王总。听说你在机场不是很开心，我带季川向你道歉。啊，那个没关系的，没关系的，小事情啦。房间安排好了吗？是几号房？这这有啊，房间。几几几几号来着？呃，幺二零六。啊，对对对，幺二零六。等了这么久，应该饿了吧？等一下，叫点 room service 送到你房间。你你太客气了，没关系的。那你赶紧休息吧。嗯。啊。走。啊啊，走啦。嗯干嘛？看看你刚才那个花痴的样子。哼，你还好意思说我啊？哼，我现在总算是明白了，为什么只要利川一回来，你和他之间的深仇大恨就突然一笔勾销了。为什么？你想让利川回来，一千封信都不够。可利川想让你回来呢？一个眼神就够了，这就是差距，这就是命，你认了吧，小秋。你还好意思说我？给你两个眼神，你看你就犯花痴了。你就在这里慢慢犯花痴吧。我呢，要去继续执行我的任务了。哎，慢一点啊，没问题，放心吧。拜拜，拜拜。小姐你好。哇塞，您点的餐到了。哦，什么什么？哇塞！哎，立川也太体贴了吧！哎，吃点再走啊，你慢慢享用吧。啊，拜拜，不吃了，拜拜。你知道他把我辛辛苦苦做的模型砸了？可以再做一个吗？不要这么小气。我花了很长时间做的。季川，好要重做你做一起哦。我知道，我知道。简单最容易记得，生日，密码错误，谢小秋。我下次记住了，你这么爱吃的话，这是 L D W 老店味。哎呀，聪明呀、啊！来了我们云南以后，吃了我们正宗的过桥米线，的智商明显高过你的海拔
一川这些年一直使用着这个密码。主图明天争取出来。我今天晚上还要加班画文。哎呦，我跟你说过多少次了，你的健康比这个工程还重要。停止工作，马上睡觉。好嘞，好嘞。哎，你的床单有没有五百之沙？喂，我今天晚上睡这儿了啊。哎，你也叫我监视你。哎哎哎，不行不行不行。你不能睡这里，你回去房间睡。啊？为什么？进来啊！我你干嘛？去你房间睡。等等，我们很久没有谈心了。哎，明天见。走走走走走。哎呀，走走。哎睡觉，我什么时候才能逃之夭夭啊？李川的衬衣。La pensée qu'il était temps de chercher le sommier m'éveillait. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bougie éteinte, mes yeux se formaient de vie. Oh, 追忆似水年华，对不对？它对我来说有另外一个名字，催眠不求人。Ne peut en émergence sans mauvais humeur. Père de quarante sous eux, deux minutes.
，小秋。小秋，起来吧，我送你回房间。嗯嗯，我要睡觉，睡觉。那你睡这边吧。在哪儿？
啊。我起得早，先回学校了，不用送我。荷包蛋是我最喜欢的早餐，不知道你喜不喜欢。谢谢你昨晚收留我，谢小秋。哼哼。先吃点东西吧。橙汁。慢慢吃吧，我先去开会。<笑>好好好，<笑>千万不要拿电脑。为什么你从利川房里出来呢？啊，我给那个王总送一份资料。什么资料？呃，古古代的。一大早的，头也不梳，脸也不洗的，就来他房间送资料啊？哦、啊，因为因为要的很急，呃，我我我刚起床，所以没有来得及。是吗？<笑>不好意思啊，我还有点事情，再见。哎 ，Good morning。Morning。哟，来了国内果然不一样了啊，连声音都 happy 了很多啊。嘿嘿嘿，是吗？哦，我知道你为什么一直要回来。嗯，为了那个女人吧，不是吗？要不要我帮你回忆一下呢？这四年前呢，有一个女孩拿一张名片来找我，说要当我的中文老师。有这事吗？听说你们好像在咖啡店认识的吧？没印象。没印象？那昨天是谁呢？怕我得罪她，要我给她道歉的？都要开会了，我画的图你到底看了没有
，这么快查开我的话，肯定被我说中了，从实招来。你从头到尾都在乱说，乱说。啊，准备好了吗？嗯，差不多。啊，非常。记得这个凑合好。啊，来，准备开会。好，好。你昨晚有没有见过安妮啊？没有。我昨晚十一点有文件想请他翻译，但打他电话又没人听。他会不会？去你那边了？这怎么会？我以为他会在你那边工作。没有没办成啊，反正卡先给你了，以后找机会再说吧。哎，那你就没在利川的房间翻一翻，寻找一下他究竟为什么离开你啊？我哪有时间啊？你就不知道昨晚那个情况？哎，趁现在房卡还在我们手里，一不做二不休，我们再去一次。我才不要。你可没看到今天早上利川那个表情？我跟你说，哇塞，那个阴晴圆缺的，我才不要去。哎，例会才刚刚开始，翻译们不用去，我们至少有半个小时的时间。哎，你不是说利川开完会要去现场吗？那我们至少有一个上午啊。不要啦，万一又看到 Janet 呢？那不死定了。哎，我说你做事情不靠谱，你还跟我狡辩。哎，那门上有猫眼，你出去前不会看一看呢？我觉得你要是被利川逮到，问题不大。他是你的老情人嘛，不会拿你怎么样的。不过你要是被 Janet 逮到，那他多半会以为你跟利川上床了。上床？完了完了完了，他可能真的这么认为了。拜托，嫉妒中的女人都会这样以为的，这是本能，好不好？可是 Janet 对我挺好的，我不想伤害她。你要是不损害她的利益的话，她当然对你好了。可现在情况不同了，你就是她的眼中钉、肉中刺，你就等着她把你铲除吧。那你还给我出馊主意，还让我二进宫？那你不是要找答案吗？这就是寻找答案的最佳途径。哎呀，走，赶紧走！哎呀，我不要了，我不想去了。哎，我说你怕什么呀？利川本来就欠你一个交代，他不肯给，我们就自己找答案。嗯，嗯，走，走
你在做什么啊？哎呀，我上次着急没来得及看嘛。那也得干正事吧？先干正事。Yes, madam. 照片啊，没有他吗？不是，应该有一张合影的，但是好像不在这里。看来，利川真的没有忘记你、啊。这中间一定有什么巨大的隐情吧？翻了，男人钱包不能翻的。男人最大的秘密就在钱包里。电影啊！哎，你不觉得你的心里有一丝丝的感动吗？那也也许是他为了下次出差的时候可以用呢。这，啊、你们的照片。不爱我，为什么还要保留着这张合影呢？如果还爱我，又为什么要分手？究竟有什么难言之隐？我们之间究竟是什么鸿沟难以逾越？你一定也曾经努力过，对吗？奇怪啊，干嘛随身带着一张欠条在身上啊？难道要随时跟你讨债啊？不会，立川又不缺钱。那我把它撕了，否则你们日后真的掰了，他会找你要的。哎，别别别别别，那些钱我是要还他的，而且这个也是以后重要的凭据。是你傻的凭据吧？赶紧收起来，放好放好。在发什么呆呀、啊？没什么，喝点东西解解压。啊。哎，你们制图部门最近忙不忙啊？哎，我们都快忙疯了。不过幸亏王总过来，只是不知道他的身体能不能吃得消这么繁重的工作
，好像他来上海之前病休过一段时间。病休？什什么病啊？这个不太清楚，好像是挺严重的贫血。今天我们在商量做模型的时候，王总一定要亲自参加，可张总死活不同意，说是怕被刀划伤了，血止不住。哎，安妮。哎，我还有个会，那我先走了啊。啊，慢慢喝，再见。嗯、李川没有贫血啊，我跟他在一起的时候，他只生了一次病，就是在昆明的宾馆里发烧，吃了几粒药片也就好了。呀，那我刚才用那么重的字典去砸他，他会不会内出血啊？想想见一下王总，稍等一下。嗯、呃、嗯，是这样，他现在有事不方便见客，你找他有什么事儿吗？呃，我是那个公务上的事，真的很着急，只要一下下就好。嗯。那我再去问他一下。好，谢谢啊，王总。安妮说是关于翻译的事情，有点着急。先让他进来，在客厅等我一下。好的。请进。好，谢谢。你在这儿等他一下。嗯，好。我有什么事吗？我我是来道歉的，刚才对不起啊，那个可以了，你不用再道歉，你可以走了。哎，那个资料你可以给我吗？我现在就可以回去翻，大概只需要两个小时就可以。不用了，我自己翻就好。大字又不认识几个，翻什么翻啊？你说什么？啊？没没说什么，我我我的意思是说，中文不是你的母语，查字典很麻烦，也很浪费时间，而且你还要画图，你那么忙，是吧？除了字典，你那边应该还有什么电子翻译字典吧？借我一下吧。哦，我这里有电子词典。你借我，我来 copy 一下，你就可以走了。文件名是 J S C B， 在我的软件的那个文件夹里。我没时间找档案，这样吧，我把它全部 copy 下来，我晚点慢慢找。啊！天哪，谢小秋，你在做什么？那里边可是有你的利川往事啊！哎，不行，我不能告诉他，更不能显得很着急，那样他更好奇。非得找出来看不可，而且他还有电子词典，肯定看得懂。嗯，那还有什么事吗？你有电子词典了，把字典给我吧。哎，第一页怎么没了？撕了。为什么？因为我的名字上
，被画得乱七八糟的，不知道谁这么仇恨我。那，你还真准备自己查？为了再不遭遇暴力。Yes。那我干嘛？我给你一天假，你休息吧。那个，我刚才是不是砸得很重啊？严不严重啊？没事。好吧，那你好好休息。等等，我们上次讨论的那些资料，我有些问题想问你。你说。坐。你上次提供的资料里有一位文化名人，叫谢林。韵。韵。嗯。他是谁啊？他是东晋的一个大诗人。嗯。在温州，就是当时的永嘉做太守，就是相当于现在的温州市长。哦，那他有一句词：“池塘生春草，园柳变鸣禽。”对对对对，就是那一句。那是在讲什么？我完全听不懂。这句诗的意思呢，就是说谢灵运被贬职到永嘉。然后又生病了，心情也不大好，整个冬天都卧床不起。结果有一天呢，他突然就拉开厚厚的窗帘，看见满池塘都长了春草，柳树呢也都发了芽，连鸟儿的叫声也都不一样了。于是整个冬天的心灰意懒便一扫而空了，就是这个意思。听你这么说，还蛮有意境的。那我一个题外话，嗯，如果他们姓谢，你也姓谢。你们家是不是跟谢灵运有什么关系啊？真能扯哎！好吧，其实还真有关系，因为听我爸说，我们家呢是陈俊谢氏一脉，和谢灵运同宗。嗯，我爷爷说，我们家姓王，我们王家也是琅琊一脉。琅琊王氏。琅琊王氏。这个你还知道啊？所以啊，我们唐诗里说：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”说的就是这两家人，同住在金陵城外朱雀桥边乌衣巷里。之前呢，彼此都是认识的。金陵就是现在的南京，明白吧？也就是说，我们两家曾经。就是青梅竹马，是这个意思吗？嗯，可以这么说。你感冒好一点了吗？嗯，我先回去了。等一下。你在这边等我一下。哎，安妮，你怎么还在啊？啊，王总呢？已经聊完了，他让我在这里等他一下。哦，好。